Hej, dzisiaj pokażę Wam coś fajnego, ale najpierw pójdę zrobić sobie kawę. W międzyczasie zrobię też rosół i już jest prawie gotowy. Trochę oszukane, bo już wcześniej trochę wypiłam. Chciałam ten odcinek zrobić bardzo dawno temu. Za górami, za lasami. Dzisiaj będzie film, na który nikt absolutnie nie czekał. A recenzje Instaxa Mini 11 w internecie jest multum. Dlatego ja nie będę recenzować tego produktu. Też nie czuję się kompetentna, żeby generalnie w ogóle to robić. Ja chcę Wam pokazać, jak ten aparat się używa, jak się wymienia w nim wkłady i jak po prostu się go używa. Jeszcze nie ruszone. Pierwszy raz będzie otwierane przed kamerami. Robimy to. Co mamy w środku? Instrukcja. Po co nam instrukcje? Ja wam, ja wam wszystko powiem. Jest i o. Jest takie coś, to chyba jest taka smyczka, dzięki której możecie przewiązać sobie to do ręki, ale to jest generalnie potrzebne. Dwa paluszki. Przydadzą się. I... Nie wiem co to. Zaraz zobaczymy. Akurat teraz koparka, nie poszukaj masz ta koparka, sobie kurde skończy się. No wiódki. Przez nikogo nie dotykany wcześniej Instax. Tada! Mój jest w takim fajnym, spranym, fioletowym kolorze, ale byłby bezużyteczny bez tego. To są wkłady. O czym musicie pamiętać kupując wkłady? O dacie ważności. Tutaj jeszcze mamy czas. A co jak włożycie przeterminowany wkład do Instaxa? Może Wam niestety wybuchnąć. A tak serio to nie wiem co się stanie, ale prawdopodobnie zdjęcie nie wyjdzie, więc po coś ta data jednak jest. W środku takiego jednego pudełeczka są dwa wkłady. Dobra, pierwsze użycie Instaxowe. Tu macie chyba włącz, wyłącz. taki. Taki przycisk, dzięki któremu po prostu uruchamiamy Instaxa, ale on nam nie działa, ponieważ nie ma w nim baterii. Jee, kurde, czekaj. No dalej, o. Wkładamy po włożeniu baterii. Jeśli chcemy uruchomić aparat, tutaj znajduje się taki przycisk, który spowoduje, że nam się po prostu otworzy całość. Tada, włączony. Jak chcemy zamknąć, zamknięte, koniec. Pamiętajcie, jak miałam bekę z tych guziczków. Te guziczki według mnie służą do tego, żeby można było łatwiej znaleźć miejsce, gdzie można wcisnąć i zrobić zdjęcie. No to jest ułatwienie. Dobra, zróbmy to. Przyklejam to, żeby było łatwe. Czy przyklejam, to się po prostu tak wsuwa. Dobra, anyway. Nie, to jednak jest shit, odpada. Po prostu nawet nie ma co tego. Gdzie to kurde jest? Wymieniamy wkład. Tu jest przód. Tu jest tył i jest taka klapka. Musimy otworzyć. Tyle. Syk. I teraz uwaga, od momentu wypakowania tego z pudełka już absolutnie nic z tym nie robicie. Obejście sobie cały dookoła. W jednym miejscu tutaj znajduje się taki żółty pasek. I ten żółty pasek pasuje do żółtego paska w tym miejscu w Instaxie. Łopatologicznie musimy to połączyć, także wkładam żółty do żółtego, pasuje ideolo, generalnie każdy wkład ma 10 zdjęć, ale to pierwsze zdjęcie, tak zwane 11 jest testowe i je trzeba najpierw zrobić, żeby potem robić kolejne. Dobra, no to patrzymy i robimy. Ja to nazwałam zdjęcie testowe, a to po prostu taka klapka wychodzi. No zorientujecie się, jak będziecie robić zdjęcia, że to nie jest zdjęcie. Dobra, teraz nam pokazane, że to zdjęcie testowe, co ja nazwałam. To zdjęcie testowe, tak, patrzcie, to zdjęcie testowe. Ja jestem takim, takim super nauczycielem, że ja to nazywam zdjęciem testowym. Jak wyszłam? Zobaczcie, jak wyszłam. Z racji tego, że nikogo poza mną tutaj nie ma, zrobię zdjęcie samej sobie. Wyszło. I teraz większość ludzi tak macha. 
kiedyś, jak pewnie większość z nas była jeszcze dziećmi, były takie aparaty. No i wiadomo, na efekt takiego zdjęcia trzeba trochę poczekać. I jak się dziecku dawało takie zdjęcie, to żeby go czymś zainteresować, żeby zająć mu te chwile, bo dzieci są generalnie no, niecierpliwe, kazano im potrząsać te zdjęcia, mówiąc im, że jak będzie potrząsał to zdjęcie, to ono szybciej wyjdzie. Tak naprawdę, wiedząc już to w dorosłym życiu, wiedzcie, że to tak nie działa. Tak minutkę trzeba poczekać, mi się wydaje, tu już mi się coś pokazuje, proszę bardzo. Wyszłam jak zawsze bardzo sexy. To jest taka instrukcja też, don't put it on in mouth. No, taka instrukcja dla dzieci, żeby nie wkładać tego do ust. No i tyle. Zamykamy, zostało jeszcze 9 zdjęć, chowamy do szuflady i tyle. Na jakie imprezy przydaje się Instax? Na wszystkie! Ale to jest chyba zbyt długi temat, który chyba opowiem w kolejnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedykolwiek używaliście Instaxa lub nie, albo czy chcecie. Czy sądzicie, że to jest dobry pomysł, czy nie? Jestem ciekawa Waszych opinii. No i na tę chwilę się żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia.